గానం చేసి చేశారు ఆ తర్వాత బాలకృష్ణ విశాఖపట్ల అంతకు ముందు అందరికీ ఆహ్వానం సామ్వేద సన్ము శర్మ గారు ఈ శివ పదం మీద రేపు ఆరవ తారీఖున ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని తలపెట్టారు దానికి ఎస్పి ఎస్పి బాసుమణి గారు వస్తున్నారు సో ఆ వివరాలన్నీ కూడా మీ ముందు ఇప్పుడు సార్ వివరిస్తారు సో ముందుగా మన రాజశేఖర్ మరి కొన్ని వివరాలు తెలియజేస్తారు రేపు ఆరో తేదీన శివపదం అనేటువంటి సంకీర్తన యజ్ఞం జరుగుతోంది సాయంత్రం ఐదున్నర గంటల నుండి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ కాన్వకేషన్ హాల్లో జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమంకి బ్రహ్మశ్రీ సామవేద షణ్ముఖ శర్మ గారి వ్యాఖ్యాతగా ఉంటుండగా శ్రీ శ్రీపతి పండితారాధ్యుల బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు శ్రీమతి ఎస్పి శైలజ గారు మరియు చరణ్ బృందం గారి చేత కార్యక్రమం నిర్వహణ చేస్తున్నారు దానికి అందరూ కూడా ఆహ్వానితులే అన్ని విధి విధానాలు ఏంటి ఏ విధంగా జరుగుతుంది అనేటువంటి విషయాలు బ్రహ్మశ్రీ సామవేద షణ్ముఖ శర్మ గారిని చెప్పవలసిందిగా కోరుతున్నాను శివపదం శివతత్వాన్ని ఉద్దేశిస్తూ రచించినటువంటి వెయ్యి కీర్తనల సంకలనం ఆ వెయ్యి కీర్తనల్లో ఇప్పుడు సుమారు ఒక నూట యాభై కీర్తనల వరకు స్వరపరచబడి రికార్డులుగా కూడా బయటకు వచ్చాయి ఆ శివపదం కీర్తనలు ఇప్పుడు దేశ విదేశాల్లో ఎందరో గానం చేస్తున్నారు నృత్య రూపకాలుగా ప్రదర్శిస్తున్నారు కూడా వాటిలో ఎక్కువ సంఖ్యలో ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు గానం చేసి ఉన్నారు ఇప్పుడు ప్రత్యక్షంగా ఒక వేదికపై ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారి శివపదం కీర్తనని గానం చేయబోతున్నారు రచయిత నేనే దాని వ్యాఖ్యానించే అవకాశం కూడా లభించింది ప్రతి కీర్తనకి నేను వ్యాఖ్యానిస్తూ ఉంటే వారు గానం చేయబోతున్నారు మరొక ప్రత్యేకత ఉంది ఈ కార్యక్రమంలో ఈ కీర్తనని ఇప్పుడు పాడబోయే కీర్తనని సాక్షాత్తుగా ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారే స్వరపరిచారు అది విశేషం ఇతరులు స్వరపరిచినటువంటి కీర్తనలు చాలా పాడారు వారు కానీ వారు స్వరపరిచిన కీర్తనని ఇప్పుడు విశాఖలో అందించబోతూ ఉన్నారు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ కాన్వకేషన్ హాల్లో ఆరవ తేదీ సాయంత్రం జరగబోతున్న కార్యక్రమం ఇది శివపదం అనేది కేవలం ఒక భక్తి కీర్తనల సంపుటి మాత్రమే కాదు అందులో శాస్త్ర విశేషాలు చాలా ఉన్నాయి వేదాల్లో పురాణాల్లో ఆగమాల్లో వీటన్నిటిలో చెప్పబడ్డటువంటి శివతత్వాన్ని రుద్ర నమకం మొదలైన మంత్రాల్లో ఉండేటువంటి శివ వైభవాన్ని ఈ కీర్తనలో చెప్పడం జరిగింది అదేవిధంగా తాత్విక చింతన ఒకటి జీవుని వేదన ఒకటి ఈ రెండూ కూడా ఈ కీర్తనల్లో ఉంటాయి దీనితో పాటు తెలుగు సాహిత్యం యొక్క గుబాళింపు తెలుగు పదాలు సంస్కృత పదాలు వీటిని సందర్భోచితంగా వాడుతూ విభిన్నమైనటువంటి గతులతో తాళలైలతో రచించినటువంటి కీర్తనలవి ఈ కీర్తనలు నా చిన్ననాటి నుంచి రాస్తూ ఉన్నాను ఇప్పటికి వెయ్యి పైన అయ్యే పుస్తకంగా కొన్ని వచ్చాయి ఇంకా రాబోతూ ఉన్నాయి అదేవిధంగా ధ్వనిముద్రికలుగా చాలా వచ్చాయి ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు మొట్టమొదటి ఎక్కువ సంఖ్యలో గానం చేశారు ఆ తర్వాత గరిమల్ల బాలకృష్ణ ప్రసాద్ గారు మల్లాది సూర్యబాబు గారు మొదలైనటువంటి వారు కూడా గానం చేశారు ఇప్పటికీ దేశ విదేశాల్లో చాలామంది తమిళ భాష మరాఠా భాష తెలిసిన వారు కూడాను ఈ కీర్తనలు నేర్చుకుని పాడుతున్నారు ఇటీవల అనేక చోట్ల ఇది నృత్య రూపకాలుగా కూడా ప్రతిష్టింపబడింది మన విశాఖలో ఇది ఒక అరుదైన కార్యక్రమంగా నేను భావిస్తూ ఉన్నాను